विद्यार्थी मित्रों सह्याद्री ट्यूटोरियल्स मधे तुम स्वागत है आज आप मैग्नेटिजम हा टॉपिक है ऐक्चुअली ना मैग्नेटिजम हा टॉपिक इलेवन स्टैंडर्ड मे पी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मे पी नी प्रमाण हा वीडियो तैयार कराया अगोदर मैं प्रीवियली आज तो क्वेश्चन बगित कि चला ठीक है मैग्नेटिजम मे कु क्वेश्चन ये एकदम इजी क्वेश्चन ये फॉर्म्युले विचार जे न्यूमेरिकल्स है ना तो नुस्त्या वैल्यूज पुट कराए कैलक्युलेशन कराए आता होता क्या बगा सर्क्युलर मोशन रोटेशनल मोशन ऑसिलेशन हे जे है ना बयापैकी टॉपिक एकमेक रिनेटेड है ओके बगा ना एंग्युलर विलॉसिटी हि टर्म ऑलमोस्ट या मोशन मे सग टॉपिक मे ये मैं होता तिथ जरा ट्विस्ट होता नक्की टॉपिक कुछ कहत नहीं है मैं अपने का कि मैग्नेटिजम परफेक्ट कराए दोन क्वेश्चन आना है इलेवन्थ आ कभी कभी तीन क्वेश्चन पन आए पुट ले इलेवन ट्वेल्थ मिलन आता का करू कि मैग्नेटिजम स्टार्ट करता अतिशय बेसिक टर्म्स पे एक्सप्लेन करू सुरुआती मे बी हा एक मैग्नेट मैं घर इधुन इतपर्यंत जी क्या है ना ती ती जॉमेट्रिक लेंथ आती है जे जी एल लिखल है ना तेला क्या मनू अपन जॉमेट्रिक लेंथ ओके कस आत महत है का मैग्नेटला दोन पोल आता नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़े से आत लोकेटेड आता मे इत कु पोल है साउथ पोल और हा कु है संगा नॉर्थ पोल आता या पोलम जी लाइन पास होते ना तो एक्सिस मैग्नेट का मैं लाइन वुटला ही पॉइंट जर आल तो अपन मना च एक्सीयल पॉइंट का मनना अपन एक्सीयल पॉइंट बर साउथ पोल पास नॉर्थ पोल पर जे डिस्टन्स है तेला मी मैग्नेटिक लेंथ मनना है मे ट्वाइस एल म ट्वाइस एल और जॉमेट्रिक लेंथ ये पहल रिनेशन आप बढ़ना है और एम सी क्यू है लक्षा घया म मैग्नेटिक लेंथ का फॉर्म्यूला फाइव अपॉन सिक्स इन टू जॉमेट्रिक लेंथ एक तर वीडियो बगत तुम्हें लिखल तरी चालू शकते नहीं तो पॉज कर फॉर्म्यूले पूर्ण तो मैं लिहाय है लक्षा घया बर पैली कन्सेप्ट क्लियर जा मैग्नेटिक लेंथ इक्व टू फाइव बाय सिक्स इंटू जॉमेट्रिक लेंथ आखी एक इश्यू का बगा कि मैग्नेटिक लेंथ मे डायरेक्टली टॉइस एल ची वैल्यू है तेल पुनः इंटू टू चो अपॉन टू करू ना ये लक्षा घया बार इत सेंटर है आता आता सेंटर मधुन जो परपैंडिकुलर एक्सिस पास होते है कि जी परपैंडिकुलर लाइन तेल इक्वेटोर मनना है क्या मनना है इक्वेटोर मैं वरती को पॉइंट एना इक्वेटोरियल पॉइंट ठीक है मैं बगदी बेसिक टर्म तुम्हारे लक्षा आला चला अपन आता नेक्स्ट टर्म बढ़ू आता नेक्स्ट टर्म्स मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करते बिस्टन्स बिट्वीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल मे मैग्नेटिक लेंथ ही अपने महत्ति है ओके ट्वाइस एल तुम्हारा तो एक्सपेरिमेंट महत्ति है कि टेन्थ स्टैंडर्ड में तुम्हारा एक क्वेश्चन होता प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तुम्हारा महत्ति है तो कुछ पोलपास एंटर होता कुछ जता है सग तुम्हारा महत्ति है मेनली मैं क्या संगाइच है बगा कि मैग्नेट आू दे जी स्ट्रेंथ आती ना ऐट पोल्स जास्त आते ओके मैं अपन पोल स्ट्रेंथ मे स्मॉल एम मनना है अपन मग स्मॉल एम मे पोल स्ट्रेंथ मत आते प्लस एम नॉर्थ पोल प्लस एम साउथ पोल माइनस एम है लक्षा घया आता सगत महत्वाच् मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर्म्यूला का है बै लक्षा घया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्म्यूला पोल स्ट्रेंथ इन टू ट्वाइस एल पोल स्ट्रेंथ इन टू ट्वाइस एल आता अतिशय महत्वाच बर का कि जे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मधे तुम्हारा है कि ब न्यूक्लियस भोवती इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते ओके ऑर्बिटल मोशन है पं इलेक्ट्रॉन तुम्हारा महत है कि स्पीन क्वांटम नंबर आठ होते का मैं स्पीन मोशन पत मे क्लॉकवाइज अल एंटी क्लॉकवाइज अल मे मैग्नेटिक फील्ड जे जनरेट होते ड्यू टू इलेक्ट्रॉन तो स्पीन मोशन मु ऐज वेल ऐज ऑर्बिटल मोशन मु मैं अपन फॉर्म्यूला घू शको अपन एन आई ए आई मजे करंट जनरेटेड ए मजे को एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया एन मजे नंबर ऑफ टर्न्स आता इलेक्ट्रॉन के बाबी नंबर ऑफ टर्न्स एक आतो बर हा फॉर्म्यूला मैं तुम्हारा का देते ये अपने यूनिट तैयार कराए नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट नहीं है पन करंटला एम्पीयर एरियाला मीटर स्क्वेर म मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जी का है तुम्हारा डायमेन्शन्स प्लस यूनिट जमल पाइजे समो समोर है तुम्हारा कि ए मे करंट है मे आई एना है ठीक है मैं तेजे डायमेन्शन्स मे का बक्षा घया एल एम टी 
हेच्यात कुठं सेकंद नाही आहे ओके अब बघा करंटसाठी आपण डायरेक्टली आय घेऊ शकतो कारण करंट ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी आहे लक्षात घ्या ठीक आहे मग एल स्क्वेअर मास के जी नाही आहे टाईम नाही आहे आणि आय रेस टू वन ह्या त्याच्या डायमेन्शन्स येतील ओके बर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचं युनिट लिहिलं मी ए एम स्क्वेअर आता मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला काय आहे पोल स्ट्रेंथ इंटू ट्वाईस एल आता ह्याचं युनिट काय आहे ए एम स्क्वेअर हे ब्रॅकेटमध्ये एम म्हणजे पोल स्ट्रेंथ आहे लक्षात घ्या मॅग्नेटिक लेंथ युनिट काय मीटर मग याला हे काय होतील कॅन्सल आणि त्याच्यामुळं पोल स्ट्रेंथ च युनिट येणार आहे अम्पियर मीटर हे लक्षात घ्या पोल स्ट्रेंथ युनिट काय येणार आहे अम्पियर मीटर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचे दोन फॉर्म्युले आहेत युनिट काय ए एम स्क्वेअर आता अजून आहे मॅग्नेटिक इंडक्शन हा बघा मॅग्नेटिक इंडक्शनचा फॉर्म्युला असतो फाय अपॉन ए आता हे फाय म्हणजे काय फ्लक्स आता फ्लक्स म्हणजे काय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की मॅग्नेट बहुती मॅनेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स असतात मॅनेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स नंबर ऑफ मॅनेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू द एरिया म्हणजेच फ्लक्स लक्षात घ्या ओके आणि त्याचं युनिट आहे वेबर एरियाचं युनिट मीटर स्क्वेअर मग मला सांगा बीचं युनिट काय वेबर पर मीटर स्क्वेअर आणि सगळ्यात महत्वाचं त्याच्याऐवजी आपण टेस्ला लिहू शकतो त्याच्याऐवजी काय लिहू शकतो आपण टेस्ला ओके आता डायमेन्शनचा विचार जर केला बघा हे फळ्यावरच्या सगळ्या एम सी क्यूज आहेत लक्षात घ्या मी तुम्हाला खरं सांगू का जेव्हा मी सगळं मॅनेटिझम सगळं एक्सप्लेन करेन तेव्हा लास्टला मला एम सी क्यू घ्यायची गरज लागणार नाही ऑलरेडी एम सी क्यूज मी देतोय तुम्हाला हे लक्षात घ्या आता इथे लिहितोय मी की फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला बी आय एल साईन थिटा मग बीचा फॉर्म्युला काय एफ अपॉन आय एल साईन थिटा बीचा फॉर्म्युला आहे आय एल साईन थिटाकडे घेतो आता समजून घ्या एल एम टी फोर्सच्या डायमेन्शन्स काय सांगा वन वन मायनस टू ओके करंटच्या डायमेन्शन्स काय येणार आहे आयच येणार आहे बरेच ते ए पण लिहितात लक्षात घ्या लेंथ यल येणार आहे लक्षात घ्या साईन थिटाच डायमेन्शन्स नाही आहे त्यामुळे एल रेस टू झिरो वन ला वन कॅन्सल एम रेस टू वन टी रेस टू मायनस वन मायनस टू आणि आय रेस टू मायनस वन या झाल्या मॅग्नेटिक इंडक्शनच्या डायमेन्शन्स आता इथं मी पटकन कसं लिहितोय बघा लक्ष द्या सांगा ट्वाईस एल म्हणजे काय मॅग्नेटिक लेंथ एम म्हणजे काय पोल स्ट्रेंथ कॅपिटल एम म्हणजे काय मॅग्नेटिक डायपोल मोवमेंट फाय म्हणजे कोण फ्लक्स बी म्हणजे कोण मॅग्नेटिक इंडक्शन आणि यन म्हणजे कोण आहेत नंबर ऑफ टन्स मग मला सांगा मॅग्नेटिक लेन्सचं युनिट एस आय युनिट मीटर याचं युनिट आहे अम्पियर मीटर याचं आहे अम्पियर मीटर स्क्वेअर फायचं युनिट आहे वेबर आणि बीचं युनिट कोण टेस्ला मग आता ह्या कन्सेप्ट पण लक्षात आलं का अजून फॉर्म्युले द्यायचे आहेत मला म्हणजे बघा तुम्हाला मग असं सांगितलं की हा ऍक्सिस मग ह्याच्यावर कुठलाही पॉइंट असेल तर तो ऍक्सिअल पॉइंट सेंटरमधून जो परपॅन्टिक्युलर असेल तो इक्वेटोरियल पॉइंट मग चला ते फॉर्म्युले मी आता एक्सप्लेन करतो आता लक्ष द्या मी इथं ना मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करतोय हा मग मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आहेत ना ह्या एकमेकाला पॅरल आहे जर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स एकमेकाला पॅरल असतील ना तर ते मॅग्नेटिक फील्ड युनिफॉर्म असतं म्हणजे कुठेही गेला तर बीची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आता समजा याच्यामध्ये मी असा मॅग्नेट रोटेट केला सुरुवातीला तो असा होता परत तो रोटेट केला आहे समजा मग त्या केसमध्ये काय होतं की इथं समजा नॉर्थ पोल आहे ओके तर इथं जो फोर्स आहे तो प्लस एम ठीक आहे आणि इकडं जो फोर्स आहे तो मायनस एम बी असा ॲक्ट होतो आता मला सांगा इथं किती फोर्सेस आहेत दोन फोर्सेस आहेत आता टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस समजा हा डाऊनवर्ड हा अपवर्ड असेल तर इथं कपल तयार होणार लक्षात घ्या आणि मोमेंट ऑफ कपल म्हणजेच टॉर्क मग मी तुम्हाला डायरेक्टली फॉर्म्युला देणार आहे बघ आपण एक्सप्रेशन घेतच नाही आहे हे लक्षात घ्या सी टीसाठी लेक्चर आहे मग टॉर्कचा फॉर्म्युला आहे एम बी साईन थिटा टॉर्कचा फॉर्म्युला काय एम बी साईन थिटा लक्षात ठेवा आणि टॉक चॅल्यू मॅक्सिमम केव्हा असेल थिटा नाईन्टी असेल तर म्हणजे परपॅन्डिक्युलर पोझिशनला टॉर्क मॅक्सिमम असणार आहे मग टॉर्कचा फॉर्म्युला आपण घेतला एम बी साईन थिटा फॉर्म्युला बरोबरच आहे आता त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का आता मी मग असे सांगितलं की मॅग्नेटिक इंडक्शन ॲक्सिअल पॉईंटसाठी फॉर्म्युला आहे म्यू झिरो अपॉन फोर पाय ट्वाईस एम अपॉन आर क्यूब 
आणि हाच क्वेश्चन सी ई टी टू थाउजंड नाईन्टीनच्या पेपरमध्ये आलेला आहे पण ऑप्शन्स मॅच होत नाही आहेत मग करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला मी सांगतो क्यू म्यू झिरो अपॉन फोर पाय टू इंटू यन आय ए अपॉन आर क्यूब आलं का लक्षात कारण मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला काय यन आय ए मग ॲक्सिअल पॉईंटचं फॉर्म्युला लक्षात आला मॅग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ॲट ॲक्सिअल पॉईंट हा टॉर्चचा फॉर्म्युला एम बी साईन थिटा ट्वेल्थ स्टँडर्डमध्ये सुद्धा याची गरज लागते आपल्याला ट्वेल्थमध्ये सुद्धा याची गरज लागते आणि थांबा इथं यम म्हणजे कोण मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट त्याचे दोन फॉर्म्युला आहेत की पोल स्ट्रेंथ इंटू ट्वाईस एल किंवा यन आय ए आता जर इक्वेटोरियल पॉईंट असेल तर फरक काय माहीत आहे का की इथं फक्त एम घ्या आणि अपॉन आर क्यूब अपॉन आर क्यूब मग आता हे पण फॉर्म्युला लक्षात आलं का आता एक दोनच फॉर्म्युला राहिलेत ते आपण पटकन घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो व्हिडिओच्या स्टार्टलाच मी सांगितल्याप्रमाणे की मॅग्नेटिझमचे अतिशय सोपे प्रश्न परीक्षेत येत आहेत नुसते फॉर्म्युले पुट कर फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुट करायचे असे क्वेश्चन्स आहेत मग मी काय केलं या लेक्चरमध्ये ऑलमोस्ट फॉर्म्युले तुम्हाला सगळे एक्सप्लेन केले राहिलेले पण एक्सप्लेन करतो तुम्ही काय करा की मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक प्रोवाईड करतो ऑलमोस्ट क्लोज टू फिफ्टी प्रॉब्लेम तुम्हाला प्रोवाईड करतो मी ते सोडवण्याचा प्रयत्न करा ते जे येत नाहीत प्रॉब्लेम ते कमेंटमध्ये कळवा आणि ऐका की मी ट्वेल्थ स्टँडर्डचं मॅग्नेटिझम लगेच घेणार आहे ओके okay, म्हणजे हा व्हिडिओ अपलोड झाला की एक दोन दिवसातच आपण ट्वेल्थ स्टँडर्डचं मॅग्नेटिझम पण क्लिअर करूया म्हणजे दोन्ही मिळून तीन प्रश्न पण बऱ्याच वेळा आलेले आहेत आणि ते आपले बोनस मार्क आहेत लक्षात घ्या मग चला आता लास्टला काय करतो मी उरलेले फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतो बघा बी म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्डसाठी असणारा इंडक्शन मग बी व्ही म्हणजे त्याचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट बी एच म्हणजे त्याचा हॉर्जटल कॉम्पोनंट आणि बी म्हणजे त्याचा रिझल्टंट म्हणू आपण म्हणजे ठीक आहे बी ची व्हॅल्यू मग इक्वल्स टू अंडर रूट काय येणार सांगा बी व्ही स्क्वेअर प्लस काय सांगा येणार बी एच स्क्वेअर ओके व्हर्टिकलचं स्क्वेअर प्लस हॉर्जटल स्क्वेअर आता इथं टॅन डेल्टा डेल्टा म्हणजे अँगल ऑफ डीप ओके अँड दॅट इक्वल्स टू बी व्ही म्हणजे व्हर्टिकल कॉम्पोनंट अपॉन हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट मग तुम्हाला अँगल ऑफ डीप पण एकदा विचारलं आहे हे दोन व्हॅल्यू दिलेत तुम्हाला आता सगळ्यात महत्वाचं त्या व्हॅल्यू देताना त्यांनी जी हे युनिट वापरलं आता लक्षात घ्या की वन टॅसला म्हणजे टेन रेस टू फोर गॉस असतं हे पण लक्षात घ्या मग गॉस हे सुद्धा बीचं युनिट आहे बर आता पुढं जे मी दिलंय ना तुम्हाला ह्या नंबर ऑफ पॉसिबल असे अरेंजमेंट दिलेत याच्यावरती सुद्धा सीटीत अगोदर क्वेश्चन येऊन गेलेत म्हणजे बघा आता दोन मॅग्नेट आहेत आणि त्यांची अरेंजमेंट जर मी अशी केली साऊथ नॉर्थ आणि नॉर्थ जवळ परत साऊथ आणि नॉर्थ मग ह्याच्या याचं मॅनेट डॅप मुवमेंट एम वन असेल ह्याची एम टू असेल साऊथ नॉर्थ साऊथ नॉर्थ असेल तर ॲडिशन होणार पण नॉर्थ जवळ नॉर्थ घेतलं तर सबस्ट्रॅक्शन होणार मग आता ह्या सगळ्याच अरेंजमेंट मी अशा एक्सप्लेन केल्यात बघा साऊथ साऊथ नॉर्थ नॉर्थ सेम डायरेक्शन असल्यामुळे ॲडिशन ओके पण याच्या उलट जर घेतलं आपण चला हे असं घेतलं साऊथ जवळ नॉर्थ घेतलं तर मात्र काय होणार आहे सबस्ट्रॅक्शन इथं दोन वेगवेगळे मॅग्नेट आहेत एकमेकाला इन्क्लाइंड आहेत थिटा म्हणजे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन आहे मग त्यावेळेस सरळ सरळ जसं आपल्या ना स्केलर स्पेक्टरमध्ये होताना फॉर्म्युला तसाच की अंडर रूट एम वन स्क्वेअर प्लस एम टू स्क्वेअर प्लस ट्वाईस एम वन एम टू कॉस थिटा समजून घ्या नॉर्थ आणि नॉर्थ असेल तर इथं प्लस आहे पण नॉर्थ आणि साऊथ हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल तर इथं काय सांगा मायनस आहे आता हे दोघं जर एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर असतील मग नाईन्टी येणार ना अँगल आणि कॉस नाईन्टीची व्हॅल्यू काय येणार आहे झिरो म्हणजे फक्त एम वन स्क्वेअर प्लस एम टू स्क्वेअर कधी जर एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर म्हणजे असेच असले पाहिजे असं नाही आहे असे पण असतील इकडे एका साईडला पण येतील एका साईडला पण असं चालेल म्हणजे एका साईड म्हणजे कळलं का इकडे परपॅन्डिक्युलर असेल शेवटी थिटा नाईन्टी आला की एम वन स्क्वेअर प्लस एम टू स्क्वेअर अशी अरेंजमेंट असेल म्हणजे ट्रायंगल असेल नाही तर स्क्वेअर असेल लॅमिना तर एम ची व्हॅल्यू झिरो येणार हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे इथं बघा आपण मॅग्नेटवर मॅग्नेट नाही आहे तिथं त्याला बेंट केलंय मग बेंट केल्यानंतर नवीन जी मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट असणार आहे ती यम इंटू साईन थिटा बाय टू आता तुम्ही त्याला जर परपॅन्डिक्युलर बेंड केलं तसा क्वेश्चन सीट झाला होता परपॅन्डिक्युलर तर थिटा किती येणार सांगा नाईन्टी थिटा बाय टू फॉर्टी फायव्ह मग करेक्ट आन्सर आहे एम अपॉन रूट टू आलं का लक्षात बर इथं तुम्ही त्याला सेमी सर्क्युलर शेप दिला तर ट्वाईस एम अपॉन पाय मग विद्यार्थी मित्रांनो फॉर्म्युले बऱ्यापैकी देऊन झालेत 
आता लगेच डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक ओपन करा अतिशय सोपे फॉर्म्युले आहेत लक्षात घ्या अतिशय सोपे प्रॉब्लेम पण आहेत तुम्ही लगेच सॉल्व करा सुरुवात करा जरी येत नसेल तर कमेंट्स मध्ये नुसते नंबर द्या नेक्स्ट लेक्चरला 12th स्टँडर्डचं मॅनेजमेंट घ्यायचा अगोदरची रिव्हिजन नक्की घेईन लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो छोटासाच व्हिडिओ आहे फॉर्म्युलेची लिस्ट तयार करा कॅल्क्युलेशन करायला सुरुवात करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद